跟着一个喊你爷爷的，你得多牛！再说，真的，你想想，一小屁孩儿，啊，仰着脸瞪你，叫你爸爸听这称呼，爸，多牛啊！啊，这还叫狂啊？其他都扯淡，德行瞅那一样。哎、嗯，你们是究竟是刷牙去？别寻着玩了啊！这怀上了，就不能那个。不
能，除非你不想要儿子。还没睡呢。哎呀，你喝酒了？嗯。我电话里不是跟你说让你今天别喝酒吗？哼，老二那性子你也不知道，我要不喝，他能按着我脖子给我灌下去。哼。老三，你心里到底有没有我呀？不是喝点酒吗？这跟有没有你有什么关系啊？三十七度，今天是我的排卵期，赶上有些低烧，体温正好适合受孕，明白了吗？哦，怎么回事？我以为怎么了呢？你说的可真轻松啊！我一直在等你，为了保持体温，我在床上都躺四个小时了都。说，你说这怀孕是一个人的事儿吗？啊，你这自说自话的干嘛？你再说，怀孕，你跟我商量过吗？我答应过你，咱们现在要孩子吗？好，这么晚了，爸妈都睡了，我不想跟你吵，我现在就跟你商量。我想要孩子，这是我的态度，你也表个态吧。我早就表过态了，现在不是时候，再等等。再等等。等等可以啊，请你给我一个时间，一天、一个月、一年还是十年？你是不是有强迫症啊？随你怎么说，我现在需要一个答案。我没答案。那我把我的答案告诉你，一天我可以等，一个月我也能等，一年我可能就没有资格再等下去了。你，你怎么了？身体出问题了？全世界的男人都知道，我现在这个年纪已经属于高龄产妇了，我再不生可能就怀不上了，即便怀上了，可能也会流产、难产。所有男人都知道，就你不知道，你也真算是一朵奇葩了。行行行行，行，我是奇葩，行了吧？但是有一点。干嘛非得要孩子呀？你看人无数的丁克家族，人家生活的也很好啊。那干嘛非要老婆呀？无数单身男人一辈子一个人生活也挺幸福的呀。说你这扯哪儿去了？这跟这有关系吗？很简单，道不同不相为谋。你可以选择一个人单身，你也可以选择丁克家族，但我不行。我需要一个完整的家庭，我不允许你剥夺我做母亲的权利。谁剥夺你做母亲的权利了？我不是说了吗？这事儿得商量啊。现在已经没有商量的余地了，你现在马上给我答案。蓉蓉，这大半夜的吵什么呢？有话明儿说啊。嗯，好了好了，容我再想想，我上客厅睡去了。要孩子的事儿，我问过你闺女了啊。她说老三现在不想要。那倒成啊，他们俩也该要了。是不是怕孩子生出来没人带啊？嗯。嗯，回头我跟那小子聊聊，孩子生出来我们帮他带，先解除他的后顾之忧。
Ja. 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 Okay, come on. There's something you need. Please. Come on. 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 不过咱们先说好了，今天这桌子饭呢，算我的，我请。那不行，这是我的地方，我妈的店，我签单就行。我知道，你给我一次机会，好不好？我我我来买单，我借着这个机会呢，跟你说点事儿。行，一进来就觉得你有事儿。说吧，老大。宝贝儿，抱着熊宝宝上那边玩去，别跟阿姨这捣乱啊！嘟嘟才不捣乱，走，阿姨给你拿酒吃。你想我没有？你想我没有？还是想呀，是吗？来，坐。刚给他接回来，一会儿还得带老师家去学钢琴去。哎，你看，一个，两个，弹的怎么样啦？笨着呢，净挨老师批评，是不是，嘟嘟？嘟嘟才不笨呢，嘟嘟最聪明。你怎么样啊？你这下一代的情况怎么样了？还没动静呢？不知道，别问我，跟我没关系。咱俩商量那事儿呢，我不干了，我退出。啊，这是有点突然啊。你能告诉我为什么吗？不为什么，我决定了。是，那你这不行啊！你，你这么一说，我更迷茫了。你，你至少得给我一 reason 吧。跟你说也没关系。嗯，我老婆呢想要孩子啊，她不想让我再这么折腾了，她怕了。她想让我在家做一个居家的好男人，就这么简单。没了，没了，你就答应了。你的意思是，老三不想要孩子，他怎么想的呀？他，从内蒙回来踏实了几年，这又闲不住了，人想当比尔盖茨呢。男人有事业心是好事儿啊，跟我们家林小果似的。这刚多大岁数啊，调到后勤部门了，人还打算就在那待一辈子了，你知道吗？每天在班上混几个小时就闪人，一天到晚就知道钓鱼，提前步入老年期了都。范叔阿姨，哎，你看我这花的好看吗？好看，真漂亮，宝贝儿。好看。嗯，这是你画的啊？嗯，真厉害。对呀。嗯，乖。嗯。那是你的福气，人林小果那叫有自知之明，不像老三。你说他拿什么跟人比尔盖茨比呀？比尔盖茨他妈是 IBM 的董事长，他第一桶金是靠他妈妈的关系挣的。老三呢，他爸是退休工人，能帮他什么呀？再说了，我真没想着让他挣多少钱，够过日子就行了。像你们这就多好。我教你个办法，先把孩子生出来，等有了孩子，男人的心自然就回来了。什么招都想啊，没用。他那脾气死倔。那怎么办呢？好办，不行就离。你胡说什么呢你？你别老胡说。阿姨，我想玩气球。我这聊正事儿呢，别跟这捣乱。你跟人孩子嚷嚷什么呀？走，阿姨带你买去。
刚说到正题，你跑什么呀你？行吧，老大，咱们就吃完这顿饭。你紧接着，我送你回黄总那儿。你一把眼泪一把鼻涕的求他留你，我就回我的超市干推销员去了。干什么？推销员？你这话我没听明白。你不是一直想知道我家是干什么吗？嗯，我现在就告诉你，长江以北最大的女性卫生巾品牌韩诺，我们家的。嗯，没听过这牌子是吧？没关系，嫂子肯定知道。嗯，他可能知道，我不懂这玩意儿。没关系，这不是重点，重点呢？重点是从我打小，我吃的，我穿的，我喝的，我用的，我出国留学的钱，我买车的钱，买房的钱，甚至是找妞的钱。都是我妈卖韩诺卫生巾给我挣的。我没明白你跟我说这些干什么？这有什么好不明白的？我丢不起那人呐！是什么意思？对，可能在你觉得儿子花妈的钱是天经地义的，是吧？没错，没错。我在。那会儿留学的时候，我们全班同学花的都是家里的钱，每个人花的都是天经地义、理所应当的，但只有我一个人花的特别不舒服。因为人家家里都是卖游艇的、卖跑车的、做金融的、卖石油的、做进出口贸易的，只有我家是。我记得有一次我去买车，我就想着我上下学能稍微方便一点。我一哥们跟我去的，那哥们家里面是做进出口贸易的。去了之后，我看一辆车，我看一下价钱，我觉得有点贵。我正在犹豫那会儿，我那哥们告诉我说：“犹豫什么呀？让你妈找几个大老娘们多买几包卫生巾，钱不都都有了吗？我上去就给了他一点耳光，他这是在侮辱我。”啊，不激动，不激动，不激动。啊，我能理解，能理解。嗯，我也很同情你，但是我还是没明白，你说这些跟咱俩的合作有什么关系？关系大了，嗯，因为从那天开始，我就发誓，我再也不要跟家里有一毛钱的关系。哎，你这也是气话，人呢，有时候还是得现实点。对对对对。现实点，咱们干啥不是得靠我们家吗？就是。但是我至少得先跟卫生巾决裂吧。为了这事儿，我已经跟我妈吵了好久了。好不容易，她现在答应给我投一笔钱，让我去做房地产。但是她是有条件的，她的条件就是，如果我输了，我就要回去跟她卖卫生巾，而且是从超市底层销售开始做。我们还签了合同，你要看吗？白纸黑字的。不用，你妈也挺有意思，这还签合同。我觉得你妈妈也是为你好。嗯，大哥，我现在是，我没有退路了。咱俩说好一块干的，你现在说不干就不干了，你让我一个人怎么干？老大，你这就是把我往悬崖下面推，你知道吗？算了，也挺好。但是老大，我告诉你啊，我呢，我大不了就回家。卖我们家还弄卫生巾去，至少我还有我妈罩着，我还算有个未来。但是你呢？
你这么大年纪了，除非啊，你就想做平庸他本人。真不想过几年看到这样一个大叔，见面也没什么聊的，只会像个家庭妇女一样聊你们家的孩子，什么作业呀，什么老师啊，家长会呀，什么学钢琴啊。大哥，这样的男人咱们身边还嫌少。你说我该怎么办呢？你最了解我的个性，我不是一个什么事儿都能够把牙咬碎了往肚子里咽的硬汉。但你要知道，从小我就什么事儿都不想跟别人说，愿意跟自己较劲。你在的时候呢，咱哥俩还能在一块聊聊。现在你走了。我心里这苦啊，能跟谁说呀？三叔阿姨，来追我呀！给我来一个，我才不呢！范荣逼着我要孩子，我也想要。那你说，要孩子你就得负责任，就得花时间花精力。可你说我现在这种状况，说好听了吧，叫壮志未酬。其实还是跟自己较劲。我自己这辈子，我不能去做一个凡夫俗子，我不愿意。老四，你说过啊，三哥是一个明白人。你老说，我太明白自己想要什么。你就说眼前这坎儿，我明白，我怎么着能跨过去。可那么做会违背我做人的原则。可如果在做人和做事上让我选择做事儿，你可能会骂我，没办法，我就是这么一个人，好人，坏人，我也分不清楚。公司重组以后，身为总经理，我看到很多人的变化。有些部门工作很积极，我感到很欣慰。在这里，我感谢大家。但是有些我曾经提出过的问题，没有得到丝毫的解决。比如说，销售部这两个月以来的业绩。叶总，既然你提起销售部，那我说两句。不必，我知道你是想说现在市场竞争激烈。业务推展很困难，但是这不是业绩上不去的理由。我在这个企业里算是老人了，从黄总开这家公司我就在。可能我比你更了解这个行业，大家都知道，现在这个行业都疲软，这就是业绩上不去的理由。事在人为，决定事物发展的不是时势，而在于人。有句话叫做“英雄造时势”，嗯，还有这么说的。时势造英雄，是啊，在大的时势下能造出英雄，但造的是新人。新人，你什么意思、啊？你刚刚自己都说了，你是老人，所以你已经没有了掌控时势的能力。黄总，这活儿没法干了
。正好，你要觉得你干不下去了，我可以敲锣打鼓的欢送你退休。正好告诉大家，公司不养闲人。黄总，我在这儿不是倚老卖老，我对公司是做出过贡献的。黄总可以证明。的确，我们这家公司呢，是有几个老人跟我一起打拼出来的。为了公司呕心沥血，对于你们的贡献呢，我会大大的奖励啊。可是如今啊，这个市场残酷，再要我们这班老人去打拼，不公平啊。所以呢，从今天开始，你就把这个重担交给这班年轻人了。你的退休金，我付你双倍。明天，我们去钓鱼。哎，黄总，这不公平啊！叶总，可以散会了吧？今天的会议结束，散会。董事长还有什么要交代的吗？非常犀利，而且很有效，比我强。您过奖了，我也是边干边学。以后有什么摆不平的事情，随时找我啊。嗯，好的。那我走了。嗯。对了，我儿子呢，跟他母亲到欧洲去旅行，过两天我就清静了。如果你没事的话。就到我家来陪我喝喝红酒，好吗？嗯，好的，到时候电话吧。好，一定要打电话给我。嗯，走了。喂，你怎么会给我打电话？我还真有点意外。好，那你把时间地点发给我。嗯，再见。大坡上了啊！哎，你慢点，等会儿我。慢点，你慢点。你现在重点保护对象啊！哎呀，我你也太逗了。这刚什么时候买这么一堆玩具？打算开幼儿园啊？哎，我还真想开个幼儿园。将来咱多生几个，咱们家孩子天天跟小朋友一块玩啊，多好啊！那咱俩呢？咱俩啊，咱俩就给你当个幼儿园园长，天天洗洗菜、做做饭。当幼儿园老师，天天给孩子讲故事，闲的时候一块玩个游戏。老鹰捉小鸡，我是鸡妈妈，你当老鹰。老雷，等赚了钱啊，什么都不干啊，老子又给你开个幼儿园，整天陪你们娘俩玩。开门。好嘞。来吧。哎，哎。想我了？听说你当总经理了，恭喜一下啊！很想啊。喝什么？我就说吧，男人结婚几年后就会厌倦的，应验了吧？别那么自信，都是老朋友了，能不能一块聊聊天啊？醉翁之意不在酒，你肯定有事求。为什么？你写在脸上了，我自作聪明。别忘了，我可是你师傅。
你要不肯说，那我就走了。等会儿我还有个会。坐下。我最讨厌男人用命令的口吻跟我说话。我需要钱，一大笔钱。爸，我回来了。嗯。哎，回来啦。嗯。嘿，你。多大人了，还玩面团呢？怎么跑这儿包来了？厨房转不开啊，这儿多亮堂啊，又能看电视。嗯。老三没跟你一块回来啊？他。一大早就出去忙自己的事业，我你就住这儿啊？行了，我就把你送到了。钱的事儿呢，确实是数目比较大，你自己看吧。如果资金能周转过来，你愿意借我，你随时给我个电话，利息你定。我看，再聊聊吧，有些事儿说清楚一点比较好。那也行，什么时候你想清楚了，你给我电话联系我。就现在吧，反正都到家门口了。车库在前头，你帮我把车停好。拜托啦。你给他打个电话啊，叫他回来吃饭。就说我跟你妈给他包饺子了，别叫他了，咱自己吃吧。哎，你这孩子，你爸叫你打你就打去呗，你爸想跟他好好聊聊呢。聊什么呀？嗯，聊聊你们的事儿啊。该要孩子要孩子啊，别有后顾之忧。我跟你妈现在身体挺好的，把这孩子带到中学都没问题，知道吗？就是。我跟你说，人家楼下的小丽可都怀孕三个月了，你把你抓紧时间了。老三这人，甭聊，油盐不进。那我就不信了。我看着这孩子长大的，我知道他要强，但是我也知道该怎么跟他谈。就是。嘿嘿嘿，给我儿子那玩具放下，再玩坏了。抠门。接住了。把这汤喝了，熬好了都给你晾温了啊！老二，嗯，能不能不喝？不能。你给我补的，我都上火了。我呀，都上火了，不也还得忍着吗？你看，讨厌。来，我伺候着。哎，我行，我又不是病人。我今儿就得让你看看这爷们儿是怎么伺候媳妇儿的啊！赶明我老了呀，万一要得一什么帕金森的，照缘分你也得给我来一遍啊！讨厌，不许胡说！再来一个。怀孕正好。怀孕好不如爷们儿好，这爷们儿好才是正好。嗯，爷们儿好。嘿嘿嘿，哎呀，有嘴有嘴，你这一嘴有，汤汤。怎么样？我这小窝弄得还行吧？哼。哎呀，你这哪儿小窝啊？你这是豪宅啊？你现在住哪儿？住老丈人家。不会吧，寄人篱下可不是你的风格。风格也可以改变嘛，这一家子人住也挺好，热闹。什么时候变得这么虚伪了？我虚伪吗？嗯。不过学会虚伪，某程度来说，也是成熟的一种表现。行。嗯。嗯。我我我接个电话。没事。你接吧，我去洗个澡
。哎。喂，你在哪儿呢？怎么了？你怎么说话这么小声啊？啊，我这谈点事儿，待会儿咱们再说，好吧？那行，那你说。我爸妈包饺子了。这大星期天的，想一家人一块儿吃个饭，让你回来呢。我、哦、是吗？那行，那我这边完了事儿，我赶紧赶回去啊。好嘞，嗯，挂了。干嘛这么盯着我？该不会是我变老了吧？老什么呀？您才多大呀？<笑>这话我爱听。哎，那个，你不是说有正事要聊吗？什么正事啊？你不是说有些事情还是先说清楚的比较好？来来来，快趁热吃吧。嗯、别动了，咱们先吃吧。他的事儿还没忙完呢。是啊，你看这饺子呀，一搁就坨了。等他回来，我先给他煮啊。我今天还想等着他喝两杯呢。我说过，你有什么困难，随时都可以找我。能用钱解决的困难都不算困难，但是你这次要的金额有点大，我就算把个人的钱全部给你也不够，所以，我想了个好方法。你说，我可以把黄总账上的钱挪用一部分给你，但前提是，你得给我固定回报。这没问题。我可以给你本金百分之三十的固定回报，咱们现在就可以签合同。但问题是，老黄不会知道吗？那好办，如果黄总知道的话，我就说这是我选择的项目，决定的投资。嗯，我是公司的总经理，有这个权利。至于为什么没有事先告诉他，是怕他因为跟你的个人恩怨而拒绝，耽误了这笔好买卖。他能信吗？到时候木已成舟，信不信就由他了。嗯，是个招。嗯，师傅毕竟是师傅。那钱什么时候能打给我？公司的钱，过几天打给你。嗯，我个人的钱，你随时可以拿去。好，大恩不言谢。我现在就给你写借据，然后起草合同。好啊。我卧室里就有笔和纸。蓉蓉，你再给他打一电话，你们先吃，我等他。老范，你看，我说了嘛，我等他，你们先吃。好，好，好。
吃饭啦、啊！你怎么不吃啊？嗯，那我胃不大舒服。你跟我撒谎！我怎么撒谎了从明天起，做一个幸福的人。喂马、劈柴、周游世界。从明天起，关心粮食和蔬菜。我有一所房子，面朝大海，春暖花开。从明天起，和每一个亲人同心，告诉他们我的幸福。那幸福的闪电告诉我。我将告诉每一个人，给每一条河、每一座山谷取一个温暖的名字。陌生人，我也为你祝福。愿你有一个灿烂的前程，愿你有情人终成眷属，愿你在尘世获得幸福。我只愿面朝大海，春暖花开。